నమస్కారం నా పేరు ధరణి ప్రేడ ప్రకాశరావు దివ్య సంజీవినికి స్వాగతం దివ్య సంజీవినిలో జ్ఞానముద్ర కోసం మరికొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం జ్ఞానముద్ర ఏ విధంగా వేయాలో ముందుగా చూశారు కదా ఈ విధంగా పెడతాం చేతులు ఈ విధంగా పెడతాం బొటన వేలు అగ్నితత్వం అంటారు చూపుడు వేలు వాయుతత్వం అంటారు దీనికి ప్రూఫ్ కింద కావాలి కరెక్ట్గా ఇది అగ్నితత్వం ఇది వాయుతత్వం అన్నారు కనుక ఇది ఎందుకు అగ్నితత్వం కాకూడదు ఇదే ఎందుకు అవ్వాలి అంటే ఒక వేలు ఎప్పుడైతే తిన్నగా పెడతామో ఆ తత్వం శరీరంలో పెరుగుతుంది వేలు ఎప్పుడైతే వంచుతామో ఆ తత్వం బ్యాలెన్స్ చేస్తుంది శరీరంలో వేలు ఇంకా తగ్గించేస్తే మడిచేస్తే ఆ తత్వం శరీరంలో తగ్గుతుంది అలాగే ఉదాహరణ చూడండి బొటన వేలు తిన్నగా పెట్టగానే శరీరంలో అగ్నితత్వం పెరుగుతుంది అంటే వేడి పెరుగుతుంది వేడి పెరిగితే శరీరంలో ఏమవుతుంది శరీరంలో నీరు తడి ఆరిపోతుంది కదా అదేవిధంగా బొటన వేలు తిన్నగా పెట్టి ఎక్కువసేపు కూర్చున్నాం అనుకోండి గొంతు ఆరిపోతుంది దాహం వేస్తుంది అందుకే స్కూల్లో చూడండి టీచర్ టీచర్ అంటారు దాహం వేసినప్పుడు ఏ విధంగా అంటారు ఈ వేలు చూపిస్తారు వేరే వేలు చూపించరు కదా టీచర్ టీచర్ అని చిటికిన వేలు చూపించరు బొటన వేలు చూపించి ఈ విధంగా అంటారు టీచర్ టీచర్ అని దాహం వేస్తే అంటే బొటన వేలు అగ్నితత్వానికి ప్రతీక రిప్రజెంటేషన్ చేస్తుంది అన్నారు ఇక్కడ ఈ విషయం మనకు అర్థమైంది అనుకుంటారు చూపుడు వేలు ఇది వాయుతత్వం శరీరంలో వాయుతత్వం పెరిగి చూపుడు వేలు తిన్నగా పెడితే వాయుతత్వం పెరుగుతుందన్నాం పెరగడానికి కారణం ఏమిటి అసలు ఇదే వాయుతత్వం ఎందుకు కావాలి వేరే ఇన్ని వేళలో అని అనుకుంటే కోపం ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు మనం గాలి బాగా పీల్చుకుంటాం ఎక్కడన్నా ఎప్పుడన్నా మాట్లాడినప్పుడు అని కోపం కోపంగా మాట్లాడి అరిసి చేసి గాలి ఎక్కువ పీల్చుకొని కొరత అంత అంత అని అంటారు అటువంటి సమయంలో ఏ విధంగా వస్తాయి అన్ని వేళ్ళు మూసుకుపోతాయి ఒక చూపుడు వేళ తెరుచుంటుంది కొత్త అని అంటారు ఈ విధంగా అంటే ఇదే వాయుతత్వం పెరిగినందువలన ఆటోమేటిక్గా ఈ వేలు తిన్నగా అవుతుంది కొరత అని ఈ విధంగా అనరు కదా లేకపోతే వేరే వేలు చూపించి కొరత అని చంపేస్తాను అనరు అంటే ఈ వేలు ఇది వాయుతత్వానికి సంబంధించింది ఈ రెండు వేలు ఈ విధంగా కలిపి కూర్చోవడం ఈ సాధన చేయాలనుకున్న వాళ్ళు తెల్లవార మూడున్నర నుంచి బ్రహ్మకాలం అంటారు బ్రహ్మముహూర్తం అంటారు ఆ టైంలో చేస్తే చాలా బాగా పనిచేస్తుంది జ్ఞానముద్ర ఎందుకు ఈ విధంగా పనిచేస్తుంది అంటే చెట్లన్నీ రాత్రిపూట కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ చేసి పగలు ఆక్సిజన్ రిలీజ్ చేస్తాయి తెల్లారగట్ట ఎక్కువ ఆక్సిజన్ వదిలి ఆఫ్టర్ సెవెన్ సెవెన్ తర్వాత నార్మల్గా ఆక్సిజన్ రిలీజ్ చేస్తాయి అందుకు బ్రహ్మీకాలం అనే అందుకే అంటారు పొద్దున్న మూడున్నర నుంచి ఏడు లోపల ఆరున్నర ఏడు లోపల చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి గాలిలో కనుక ఆ టైంలో జ్ఞానముద్ర చేస్తే పనిచేస్తుంది ఈ ముద్రకి మంచి రిజల్ట్స్ వెంటనే కావాలి మీకు తెలియాలి అనుకుంటే ఒక గంట యాభై నిమిషాలు సాధన చేయగలగాలి మంచి రిజల్ట్స్ వెంటనే మీకు దాని మీద ఫలితం ఏంటి ఎందుకు చేస్తుంది ఎలా చేస్తుంది ఈ ముద్ర మన శరీరం మీద దాని ప్రభావం ఏం చూపిస్తుందని తెలుస్తుంది ఇది జ్ఞాన ముద్రలో ఉంది లేదు సాధన చేయడం మామూలుగా చిన్న చిన్న సమస్యలకు చేయాలనుకుంటే అరవై నిమిషాలు సాధన చేస్తే వీటి మనకు శరీరంలో ఉన్న సమస్యలు అంటే కోపం కానీ ఇరిటేషన్ కానీ చిరాకు కానీ పిచ్చిలా ప్రవర్తించడం కానీ మనసుకు తలకి సంబంధించిన సమస్యలన్నీ తగ్గిస్తుంది వీటిలో అరవై నిమిషాలు సాధన ప్రాక్టీస్ చేయాలి రోజు అది కూడా చేయలేకపోతే పొద్దున్న ముప్పై నిమిషాలు సాయంత్రం ముప్పై నిమిషాలు చేస్తే ఈ ముద్ర ప్రభావం శరీరం మీద చక్కగా చూపిస్తుంది అక్కడ కూడా సమయం లేదనుకున్నప్పుడు ఇరవై నిమిషాలు పొద్దున పూట ఇరవై నిమిషాలు మధ్యాహ్నం పూట ఇరవై నిమిషాలు సాయంత్రం పూట చేస్తే మంచి రిజల్ట్స్ ఉంటాయి ఇంతకన్నా డివైడ్ చేస్తే అది ఆ ముద్ర మీద ముద్ర ప్రభావం మన శరీరం మీద చూపించదు ఈ ముద్ర జ్ఞాన ముద్రలో కానీ ధ్యానం చేయడానికి బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి సాధన చేయాలంటే మన వయసు ఎంత ఉందో అన్ని నిమిషాలు కూర్చో కూర్చుంటే చాలు చాలా మంచి రిజల్ట్స్ మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచి శాంతభావాన్ని ఏర్పరుస్తుంది తెలివితేటలు పెంచుతుంది కోపం అన్నది అసలు కనబడదు మన శరీరంలో మొహంలో కూడా కోపం చిరాకు కోపము యాంగ్జైటీ డిప్రెషను ఇరిటేషను ఇటువంటివన్నీ రాకుండా ఉంటుంది ఎవరైనా ఏదైనా చెప్పగానే నెగిటివ్ థాట్స్ ఇవన్నీ పోవడానికి జ్ఞానముద్రనే బాగా పనిచేస్తుంది ఇది జ్ఞానముద్రలో ఉన్న గొప్పతనం జ్ఞానముద్ర సాధన చేస్తే థైరాయిడు పారాథైరాయిడు సమస్యలు నెమ్మదిగా తగ్గించుకోవడానికి కూడా పనిచేస్తుంది ఇది ఎందుకు పనిచేస్తుందంటే బొటన వేలికి ఉన్న కనెక్షన్ థైరాయిడ్ గ్రంథికి ఉన్న కనెక్షన్ ఒకటే శరీరం అంతా ఈ చేతి వేళ్ళు అనుకుంటే సుజోకు థెరాపీ కూడా ఉంది చైనా వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు దీంట్లో ఇవి కాళ్ళు రెండు మధ్యలో ఉన్నవి చేతులు అనుకోవాలి ఇవి బాడీ ఇది మెడభాగం ఇది తలభాగం అంటారు కాళ్ళకి 
ఇది జాయింట్ పార్ట్ ఒకటి ఇది మోకాళ్ళ పార్టు ఇది మొదలు పార్టు అలాగే చూడండి చీలమండలం దగ్గర మోకాళ్ళు మొదలు పార్టు చేతికి కూడా మణికట్టు మోచేయి భాగం అంటారు ఎక్కడ ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా పెట్టామో ఇది మెడ భాగం వస్తుంది దీనికి ఉన్న నరాలు ఇక్కడ దాకా వచ్చి వెళ్తాయి మనలో ఈ కంఠాన్ని దగ్గరికి వెళ్తాయి కనుక జ్ఞానముద్రలో థైరాయిడ్ పారా థైరాయిడ్ని సరిచేయడానికి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అయితే కళ్ళు మూసుకొని సాధన చేయడానికి ప్రాక్టీస్ చేయాలి దీనికి దృఢ నిర్ణయం సత్సంకల్పం పట్టుదల సమయం సమయం తీసుకొని చేశారంటే చాలా మంచి రిజల్ట్స్ కనబడతాయి జ్ఞానముద్రలో థైరాయిడ్ పారా థైరాయిడ్ థైరాయిడ్ ఎంత ఉండాలి యాక్చువల్లీ అందరికీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉండాలి అంతకన్నా ఎక్కువ ఉంటే హైపర్ థైరాయిడ్ తక్కువ ఉంటే హైపో థైరాయిడ్ అవుతుంది వీటిని సరిగ్గా చేస్తుంది అంటే థైరాయిడ్ గ్లందరిని యాక్టివిటీ చేయడానికి బొటన వేలు కొన భాగంలో ఉన్న ప్రిట్యూటరీ గ్లాండు చూపుడు వేలు కొన భాగంలో ఉన్న పీనల్ గ్లాండ్స్ని పనిచేస్తాయి కనుక ఈ జ్ఞానముద్రలో వీటిని సరిచేయబడతాయి ఈ సమస్యల్ని అలాగే జ్ఞానముద్రల నొప్పులను కూడా నెమ్మదిగా తగ్గించడానికి ఉండే శక్తి దీనికి ఉంది ఇది జ్ఞానముద్రలో ఉన్న ఫలితాలు మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ మరియు షేర్ చేయండి మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ను నొక్కండి